আমাদের আজকের বিষয় আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় বুলেন এল জাবরা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এ ক্লাস ওকে তো বুলেন এল জাবরাতে দুইটা জিনিস আছে অ্যান্ড অপারেশন আর অর অপারেশন তো আমরা এখন অ্যান্ড অপারেশন আর অর অপারেশন পড়ব আমাদের দুইটা অপারেশন অর অপারেশন এবং এন্ড অপারেশন আমরা পেয়ে গেলাম এন্ড অপারেশন আর কিছু না এগুলো দুইটা সূত্র তো কি জিরো আর জিরো এগুলো হচ্ছে সমান সমানের বাম পাশটা হচ্ছে আমার ইনফুট আর ডান পাশটা হচ্ছে আমার আউটফুট সমান সমানের এই পাশ ইনফুট ওই পাশটা আউটফুট জিরো রান নিয়ে চার ধরনের অর অপারেশন করা যায় জিরো রান নিয়ে কই ধরনের অপারেশন করা যায় চার ধরনের এন্ড অপারেশনও জিরো আর ওয়ান নিয়ে চার ধরনের এন্ড অপারেশন করা যায় তো আমরা এখানে দেখি কি কী আউটফুট করা যায় জিরো এবং ওয়ানের মাঝখানে যদি আমরা ওর অপারেশন করি বা যোগ করি বুলিয়ান যোগ করি তাহলে এর আউটপুট কী হবে জিরো জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে ওর অপারেশন বা বুলিয়ান যুগ যদি করি তাহলে আমরা আউটপুট আউটপুট কী পাই ওয়ান পাই ওয়ান এবং জিরোর মধ্যে যদি ওর অপারেশন করি তাহলে এর আউটপুট পাই কি ওয়ান ওয়ানে ওয়ান ওয়ার করলে ওয়ান হয় এন্ড অপারেশনে আসে ওর মানে হচ্ছে যোগ বুলিয়ান যোগ এন্ড অপারেশন এন্ড অপারেশনে কী হয় জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে গুণ হবে গুণ হলে এটাকে বলে অ্যান্ড অপারেশন তো চার প্রকারে এই গুণ করা যায় জিরোর সাথে জিরোর গুণ আউটপুট হবে জিরো জিরোর সাথে ওয়ানের যদি আমরা গুণ করি বুলিয়ান গুণ তাহলে এর আউটপুট হবে জিরো ওয়ানের সাথে জিরো যদি গুণ করি তাহলে এর আউটপুট হবে জিরো ওয়ানের সাথে ওয়ান যদি আমরা অ্যান্ড করি অ্যান্ড অপারেশন করি তাহলে এর আউটপুট হবে ওয়ান তো এরকমভাবে মনে রাখাটা খুব কঠিন ইজিলি মনে রাখার একটাই সূত্র হচ্ছে এটাই যে ওর অপারেশনে যদি কোনো একটা ইনফুট ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট হয় ওয়ান এন্ড অপারেশনে যদি কোনো একটা ইনফুটের মান জিরো থাকে আউটপুট হয় জিরো অর অপারেশনে সবগুলো ইনফুটের মান যখন জিরো হয় আউটপুটের মান হয় জিরো এন্ড অপারেশনে সবগুলো ইনফুটের মান যখন হয় ওয়ান আউটপুটের মান হয় ওয়ান ইজিলি এটাই মনে রাখার সহজ পদ্ধতি তো আমরা এখন চলে যাব মৌলিক উপপদ্ধতি মৌলিক উপপাদ্য মৌলিক উপপাদ্য ঠিক আছে মৌলিক উপপাদ্য মৌলিক উপপাদ্য দুইটা আছে গুণের এবং অনের মৌলিক উপবদ্ধ আমরা এখানে চারটা লিখলাম অর অপারেশনের মৌলিক উপবদ্ধ চারটা যে এর সাথে জিরোর অর করলে হয় এ এর সাথে এ নোটের অর করলে হয় ওয়ান এর সাথে এ এর অর করলে হয় এ এবং এর সাথে ওয়ানের অর করলে হয় ওয়ান আমরা একটা জিনিস বলে গেছি এখানে পুরক কথাটা বলতে আমরা পুরকটা এখানে একটু দেখে নিই পুরক 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 বলতে বোঝাই জিরো পুরক চিহ্ন এরকমভাবে দেওয়া হয় অথবা আমরা ক্লাস নাইনটিনে পড়ছি পুরোক এই চিহ্ন ঠিক আছে এটা এটা পুরোক একই কথা তো আমরা পুরোক হবে তার উল্টাটা যে জিরোকে যদি আমরা পুরোক করি এর মান হবে ওয়ান আর ওয়ানকে যদি আমরা পুরোক করি তার মান হবে জিরো এর মান হবে জিরো এতটুকু এখানে মনে রাখলে হইল তো আমরা এখানে এ এর সাথে জিরো এর যদি অর করি তার মান পেতে এসছি এ এর সাথে এ নোটের যদি অর করি তাহলে ওয়ান এর সাথে এর করলে এ এর সাথে ওয়ানের করলে ওয়ান এরকমভাবে সূত্রটা মুখস্থ রাখা একটু খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে আমরা অতি সহজে কীভাবে এই সূত্রগুলো মনে রাখা যায় সেই পদ্ধতি এখন দেখব এটা যে সমীকরণগুলো করতে আমাদের কাজে লাগবে সমীকরণগুলো প্রুফ করতে গেলে এগুলো কাজে আসে তো আমরা দেখি এই সূত্রগুলো অর অপারেশন এবং অ্যান্ড অপারেশনের সাহায্যে কীভাবে আমরা এই সমীকরণগুলো করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখব অতি সহজে ওকে আমার এই সমীকরণে দুইটা জিনিস আছে একটা ধ্রুবক একটা ধ্রুবক একটা ছলক এখানে জিরো ধ্রুবক 
আর এর মান হচ্ছে চলক কিভাবে এর চলক এর মান দুইটা হতে পারে জিরো হতে পারে ওয়ানও হতে পারে এই কারণে এর মান চলক আর জিরো হচ্ছে আমার ধ্রুবক তো এর মান যদি দুইটা হতে পারে জিরো এবং ওয়ান তাহলে আমি একবার জিরো একবার ওয়ানে দেখে কি হয় দড়ি এর মান ওয়ান তাহলে প্লাস জিরো তাহলে আমরা এখানে পড়ছি কি জিরো জিরো কী হয় জিরো 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 খেলো জিরো আবার ধরলাম এর মান আমার ওয়ান হইল তাইলে কি হয় ওয়ান আর জিরো ওয়ান আর জিরো আউটপুট কি হয় ওয়ান তাইলে এর মান যখন আমি জিরো নিচ্ছি আউটপুট আসতেছে জিরো এর মান যখন ওয়ান নিচ্ছি আউটপুট হচ্ছে ওয়ান মানে এর মান যা নিচ্ছি আউটপুট তা হচ্ছে এই কারণে আউটপুট হচ্ছে এ আউটপুট এ সহজে বোঝা গেল এবার দিকে আর একটা ওইটা এটার আউটপুট কীভাবে ওয়ান আসলো এখানে দুইটাই চলো এ এবং এ নোট এর মান যেমন জিরো ওয়ান হতে পারে এ নোটের মানও জিরো ওয়ান যে কোনো একটা হতে পারে তো আমরা ধরে নিলাম এর মান জিরো তাহলে এ নোটের মান অবশ্যই ওয়ান জিরো আর ওয়ানে কি মান হাসে জিরো আর ওয়ানে আউটপুট হচ্ছে ওয়ান এর মান ধরে নিলাম ওয়ান তাহলে এ নোটের মান জিরো কারণ আমরা পুরো কি পড়ছি এর এর মান যদি কোনো একটা মানের যে মান তার পুরো করলে তার উল্টাটা আসে ওকে ওয়ান এবং জিরো যদি আমরা আউটপুট করি তাহলে এর মান কী হয় ওয়ান দুইটাই ওয়ান আসতেছে এর মান আমি যদি জিরো দৌড়ি আউটপুট ওয়ান আসতেছে এর মান ওয়ান দৌড়ে আউটপুট কি আসতেছে ওয়ান এই কারণে এই এর কী হবে এই সূত্রটার মান কী হবে ওয়ান তো মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই আমরা এই সমীকরণ থেকে মনে মনে এর মান ধরলে আউটপুট আমরা পাই যেতেছে এর মানটা কী আসতেছে এখানে দেখি তাহলে এর মান ধরলাম জিরো তাহলে জিরো জিরো কী আসতেছে জিরো এর মান যদি আমি ওয়ান দৌড়ি তাহলে এ ওয়ান ওয়ান এর মান কী আসতেছে ওয়ান তাহলে দেখো আমরা খেয়াল করো এর মান যদি আমি জিরো দৌড়ি আউটপুট জিরো আসতেছে এর মান যদি ওয়ান দৌড়ি আউটপুট আসতেছে ওয়ান এই কারণে এ এর মান এ যদি ভিন্ন আসতো একই যদি আসতো দুইটা তাহলে ওই মানটা ওই রাজাটাও আসতো এর মান একবার জিরো দৌড়তে জিরো আসতেছে একবার ওয়ান দৌড়তে আবার আসতেছে ওয়ান এই কারণে এর ফলাফল হবে এ আবার দৌড়ে এখানে কী আসে এর মান জিরো দৌড়ল তাহলে ফলাফল কী আসতেছে ওয়ান এর মান দৌড়লাম ওয়ান তাহলে কী আসতে সের ফলাফল ওয়ান এর মান জিরো অথবা ওয়ান যাই ধরে নেই কারণ তার আউটপুট যদি ওয়ান আসে তাহলে এই এ এ প্লাস ওয়ান সমান 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 ওয়ান আমরা ধরে নিতে পারি ওকে তো অর অপারেশনের চারটা সূত্র এরকমভাবে জিরো এবং ওয়ান ধরে ধরে মুখস্থ করা খুবই সহজ আমরা এখন দেখব এন অপারেশনের সূত্রগুলো আবার এর সাথে যদি আমি জিরো দৌড়ি তাহলে এর মান আসতেছে কি জিরো কীভাবে জিরো আসতেছে আমরা এখানে দেখে নিই এর মান একবার জিরো ধরলাম জিরোর সাথে জিরো গুণ করলে কি আসে জিরো ঠিক আছে এর মান ওয়ান ধরলাম আর জিরো জিরো আর ওয়ান ওয়ান এবং জিরো গুণ করলে কি হয় জিরো তো যে যাই দৌড়ে না কোনো এর মান তার মান জিরো আসতেছে তার মানে এ এবং জিরো সমান সমান জিরো আর সেই দুই সূত্র এ গুণ এ নট সমান সমান কী আসবে জিরো কীভাবে জিরো আমরা একটু দেখে নিই এর মান ধরলাম জিরো তাইলে এখানে জিরো সরি এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এ নটের মান ওয়ান জিরো এবং ওয়ানে জিরো এবং ওয়ানে কী আসে জিরো এর মান ধরে নিলাম ওয়ান আর এ নটের মান জিরো তাইলে আমার কী আসতেছে বলা ফল জিরো এর মান আমি যাই দৌড়ি ওয়ান আ এবং জিরো যাই দূরে নেই কারণ আউটপুট কী আসতেছে জিরো এই কারণে এর ফলাফল হচ্ছে জিরো এ গুণ এ নোট সমান সমান জিরো আচ্ছা এবার আমরা তিন নম্বর সূত্রে আসি তিন নম্বর সূত্রে কী বলে এ গুণ এ সমান সমান এ এ গুণ এ সমান সমান এ এটা কীভাবে আসে এটা একটু প্রমাণ করে দিই আমরা এ গুণ এ দূরে এর মান জিরো জিরো হলে এর ফলাফল কী আসতেছে জিরো এর মান যদি আমরা ওয়ান দৌড়ি তাইলে ফলাফল কী আসতেছে ওয়ান মানে এর মান জিরো দিলে জিরো আসতেছে এর মান ওয়ান দিলে ওয়ান আসতেছে তাইলে এ এবং এ এর মান ওয়ান যদি ভিন্ন আসে তাইলে ওই ওইটাই হবে তার আউটপুট ওকে চার নাম্বার সূত্র এ এবং ওয়ান এ এবং ওয়ানের সাথে গুণ করলে কি আসে এ এবং ওয়ানে গুণ করলে এ আসে এটা কীভাবে এটা আমরা দেখি এ যে আসে এর মানে একবার জিরো ধরলাম ওয়ান ধরলাম এর ফলাফল কী আসছে জিরো এর মান যদি ওয়ান দৌড়ি তার ফলাফল আসতেছে ওয়ান তাইলে এর মান জিরো দৌড়ে আউটফুট জিরো জিরো আসছে এর মান ওয়ান দৌড়ে আউটফুট ওয়ান আসতেছে এখানে আউটফুট এ 
ए एवं वन ए आउटपुट ए अच्छा ये आठटा सूत्र एमन ही मुखस्त करा खूब मुश्किल ये घरगुल तैरि कर बोझार जो तैरि कर सूत्र ना ए एवं ए नौटे क्यों जिरो आसल ये बोझार जो ये घरगुल तैरि कर एखे जो गोरगुलर दिशी हमारे सूत्र हे मेन एक दुई तीन चार आर एक दुई तीन चार ही चार्ट आठटा सूत्र और बाकी जो गोरगुला तैरि कर सूत्रगुल मुखस्त ना कर जाते सहजे करा जाए यह गोरगुला ओके ये ख्याल रखल सूत्रगुल मुखस्त कर फिलब ए भाव कर ब्रेन सहजे थके समीकरणगुल्लो करते सुविधा आसें अच्छा एट मुझे फिलली और किस उपबद्ध आई उपबद्धगल एक देखे नहींब ओपबद्धगल हे विभाजन उपबद्ध विभाजन उपबद्ध विभाजन उपबद्ध विभाजन उपबद्ध कि बोले एक नम्बर ए इंटू b प्लस सी जो ए रकम हो बी प्लस ए सी मान जो नव दस प्रसिद्ध गुण करतम ठीक ओर ए इंटू ए प्लस बी सी जो था ए द्वारा ए वि के गुण कर ले बी हो द्वारा सी के गुण कर ले सी हो रकम भाव लेखा जाए और एक पद्ध ये खूब इम्पोर्टेंट इन रखते हैं ए इंटू ए प्लस बी सी समान समय लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी जो ए रकम था एसते और कि बी ए सी एर जो ए रकम है ए साथे और बी ए सी एर तेल ए एक बार बर और एक बार सी एर साथ दुटा फलाफल है एंड एट कर ले दुटा समीकरण हमारे अति सहजे बुझते परि आठ सुपबद्ध हमारे पढ़ा एखे डि मर्गन उपबद्ध डी मर्गन उपबद्ध तो डी मर्गन उपबद्धा हे एरक जे ए बी एर पर जो एरक नट था फोरटार ऊपर नट आसे ये कि करते हैं आलदा आलदा जो ए नट दी तेल एर मजखने चलो गुण हो जाए जुग एवं बर पर नट और एक सूत्र हे यकम जो ए प्लस बी एर पर हुल नट ए प्लस बर ऊपर जो हुल नट था ये जो भांगी ए नट मजखने की आगे जो हो जाए गुण बीनट ओके ये हम डिमर्गन उपबद्ध तो हम आगे जो समीकरणगुल पढ़ल एट डिमर्गन उपबद्ध यो एक मुखस्त कर शत्रुगुल परवर्ती समीकरण जो करब यो खूब क्जे आसें तो हमें एन किसबद्ध प्रमाण करब जो समीकरणगुल पढ़ल ये समीकरणगुल सहजे किस उपबद्ध प्रमाण पढ़ब जे प्रमाणगुल प्रमाणगुल हे प्रमाण कर जे प्रमाण कर जे ए प्लस सरि ए प्लस ए बी समान समान ए प्रमाण कर जे ए प्लस ए बी समान समान ए हमें ये समीकरण एक् प्रमाण करब तो हमें जी एरक प्रमाण बा देखा जो जो अंके थे तेल लेफ्ट हैंड सैड रैंड सैड नहीं हमें लेफ्ट हैंड सैड निल लेफ्ट हैंड सैड ए प्लस ए बी कि आखने ए ए आसे ए आसे कमन आसे तो हमें कमन निल कमन एखे कि था वन प्लस एखे थे बी एखे थे बी मैं ए बीते ए कमन गलो ताके वन ए बीते ए कमन गलो ताके बी अच्छा इटार मान वन इटार मान वन की पाई वन एक आगे जो मौलिक उपबद्ध पड़ी ख्याल करो मौलिक उपबद्ध ए रकम छो ए प्लस ए समान समान वन मान को चलकर साथ ही जो वन जुग थे तेल तरह आउटपुट क्यों वन तो एक बी एक चलक विय वन जुग आ मान यार मान हे वन ओके ए वन समान समान ए हमें लिखते परि ये एक आगे जो पढ़ी ए वन एंड अपारेशन समान समान कि समान समान ए सूत्र थे ये नहीं आसल ओके ये दुटा समीकरण थे ये प्रमाण करते परलम ये कि एस से लेफ्ट हैंड सैड छो रैंड सैड वन छो तेल लिखते परि रैंड सैड रैंड सैड फ्रुड लेफ्ट हैंड सैड इक्ल टू 
right hand side fold ঠিক আছে এটা একটা ছোট একটা উপপাদ্য তো আমরা আরো কিছু উপপাদ্য আছে এগুলো আমরা এখন এখন প্রমাণ করে নেব এই উপপাদ্যগুলো কি বি সি সমান সমান এ বি ইন্টু এ প্লাস সি এ বি ইন্টু এ সি এটা আমরা এখন প্রমাণ করব তো আমরা এই ধরনের সূত্র সাধারণত লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ড প্রমাণ করা যায় বা রাইট হ্যান্ড থেকে লেফট হ্যান্ড প্রমাণ করা যায় এটা রাইট হ্যান্ড থেকে লেফট হ্যান্ড প্রমাণ করার খুবই ইজি এই কারণ আমরা প্রথমে রাইট হ্যান্ড নেব রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ড করা যায় কিন্তু কিছু জিনিস আন্দাজ ধরে নিতে হয় অনুমান করে নিতে হয় তো এটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এটা পরে দেখাবো এখন রাইট হ্যান্ড থেকে লেফট হ্যান্ড খুব ইজিলি যেটা করা যায় এটা আগে করি ঠিক আছে এ প্লাস বি এ প্লাস সি আমরা যদি এ দাঁড়াই দুটাকে গুণ তাহলে কি দাঁড়াই এ গুণ এ প্লাস এ গুণ সি আবার বি দ্বারা দুটাকে গুণ তাহলে কি দাঁড়াই বি এ যুগ বি সি ওকে এখন দেখো আমরা সমীকরণ পড়ছিলাম যে একটু আগে অর অপারেশন এবং এন্ড অপারেশনে এ যুগে সমীকরণ যে এই সূত্রগুলো যে পড়ছে না সূত্রগুলো কাজে আসতে আসে এ গুণ এ সমান সমান কি আমার এ আচ্ছা এ সি কোনো সূত্র আমরা পড়ি নাই তাই এ সি এ সি থাকলো এ বি এ বি সমান বি এ সমান সমান এ বি লেখা যায় বি এ সমান সমান এ বি লেখা যায় এটা কি লেখা যায় বি সি বি সি থাকো আচ্ছা এ বি এ সি এ বি এই তিনটার মধ্যে কি কমন যায় এ কমন যায় এই তিনটার মধ্যে এ কমন আছে এই কারণ আমরা এ কমন নিয়ে নিব এ কমন নিলে এখন কি থাকে এখানে একটা ওয়ান থাকে এখানে কি থাকে এখানে ওয়ান থাকে প্লাস এ সি থেকে এ কমন গেলে সি থাকে এ বি থেকে এ কমন গেলে এখানে বি থাকে আর এখানে আমরা বি সি লিখে নিলাম তাইলে এ এস এ প্লাস সি প্লাস বি প্লাস সি আমরা একটু একটু আমরা যে একটা সূত্র পড়ছিলাম যে এ প্লাস ওয়ান সমান সমান ওয়ান হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ধ্রুবক যতগুলো ধ্রুবকে থাকুক তার সাথে যদি যদি কখনো ওয়ানের ওর হয় বা ওয়ান যুগ থাকে তাহলে এর মান হবে আউটপুট হবে কি ওয়ান তাহলে বি সি ডি এরকম অসংখ্য যাই যুগ থাকুক না কেন তার সাথে ওয়ান যদি যুগ থাকে তাহলে তার মান হবে কি ওয়ান তাহলে আমরা এর মান লিখে নিলাম ওয়ান আর এখানে আসছে কি বিসি এখানে আসছে কি বিসি ওকে এ এবং ওয়ান এ এবং ওয়ান সমান সমান কি এ আমরা এটা জানি তাহলে আমরা লিখে নিলাম এ প্লাস বিসি এফ এ প্লাস বিসি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা প্রমাণ করবো লেফট হ্যান্ড সাইড পায়ে গেলাম তাহলে আমরা এটা কি লিখতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড সো রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড সাইড ফ্রুফ্ট এরকম অসংখ্য সূত্র আছে যেগুলো আমরা প্রমাণ করতে পারি ওকে আজকে এতটুকুই থাকলো সমীকরণ পরের ক্লাসে করবো একটা সমীকরণ তারপর আমরা অন্য অন্যগুলো করবো ওকে থ্যাংক ইউ